Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a essa live de sexta-feira, espero que estejam todos bem e vamos dar continuidade àquela pintura de rosas, aonde eu vou terminar o arranjo hoje, aonde eu vou estar mostrando como é fácil você fazer uma pintura de rosa, quando você acompanha e vê bem certinho aonde que você tem que colocar a luz e a sombra, não fica difícil, né? Vou fazer algumas margaridas da mão livre, umas folhas, para a gente poder terminar hoje esse arranjo dessas rosas, tá? Para quem ainda não me segue no Instagram, tem também no meu YouTube, meu grupo no Telegram, eu convido você a se inscrever no canal do YouTube, a conhecer o meu Instagram, aonde eu sempre estou postando dicas, falando tudo relacionado à pintura de tecido. Preparei essa live com muito carinho para vocês, para a gente poder terminar esse arranjo. E já se preparando para segunda-feira, trazendo mais algum outro conhecimento para vocês, tá? Que cada vez que eu termino uma live, já estou pensando o que eu posso trazer de conhecimento para vocês, tá certo? Vamos dar as boas-vindas aqui para Nelly. Seja bem-vinda, Leni. Obrigada por sua presença, Valdívia. Clara, boa noite, Valdívia. Nelly também, boa noite. Sejam todos muito bem-vindas, tá? Nessa sexta-feira, que em alguns lugares está ficando muito gelado. Por aqui ainda está assim, se preparando para a semana que vem. Que diz que segunda e terça é para congelar, né? Mas vamos ver como é que vai ficar, né? Vamos aguardar, né? Sejam todos muito bem-vindas, tá, gente? As cores, vocês podem estar tá vendo que eu vou estar tá usando hoje... Tá? A goiaba queimada. A goiaba queimada, ela é um vermelho. É um tom de vermelho, bem legal para você usar nas pinturas. Até Recife está frio, Nelly. Então, você calcule, hein? Então, você imagina como que é para ficar aqui segunda e terça-feira. Estão falando que é para dar menos 6, menos 7 graus aí na serra. Gente, é muito baixa essa temperatura, hein? Esse inverno, esse ano, veio para tirar as roupas que a gente não usava há muito tempo. Hoje de manhã, levantamos, tinha um sol lindo, maravilhoso, que não tinha uma nuvem no céu. Hoje à tarde já virou o tempo, já nublou e já começou a esfriar de novo. Mas é assim mesmo, né? Não adianta. O clima agora é essa instabilidade, né? Vai e vem, vai e vem. E a nossa saúde também fica nessa, né? Vai e vem na gripe, na garganta. Mas é isso aí, né, gente? Um dia de cada vez e vamos seguindo em frente, tá certo? Qualquer coisa, se vocês tiverem qualquer dúvida, daqui a pouco a minha filha assistente, a Maria, ela vai estar entrando aqui na live, ela vai ler os comentários, as dúvidas de vocês, tá certo? Pode perguntar qualquer dúvida que vocês tiverem, tá certo? Qualquer coisa que vocês é, ficam naquela, será que é assim? Será que como é que é? Perguntem, gente, pergunte, porque eu estou aqui para passar um pouco do conhecimento que eu sei para vocês, tá certo? Então, eu vou virar o celular agora e vou dar início, então, a essa pintura de hoje, que eu quero terminar esse arranjo. Então, eu acredito que não vai ser uma live muito extensa, vai ser uma live até, talvez, menos tempo que eu sempre faço, mas aí nós terminamos é esse arranjo de hoje, tá certo? A parte 1 e 2 está aqui no Facebook e no YouTube. A parte 3 está lá no Instagram e no IGTV. E hoje, então, terminamos com a parte 4. Fiz bem devagarinho para todos que tinham dúvidas com rosas, sanar suas dúvidas mesmo, tá certo? Então, vamos lá, gente. Só um minutinho. Deixa eu virar aqui meu celular. E a gente vai dar início, então essa live hoje que vai ser bem legal, tá? Qualquer dúvida, vocês não estiverem vendo bem, às vezes eu tenho que aproximar um pouco hoje aqui, porque ela, essa última parte está bem aqui, sabe? Ó, bem aqui no canto. Então, vamos ver o que eu consigo jogar para vocês verem. Ó, que assim... Eu quero que vocês vejam o um arranjo, mas também eu, é importante vocês visualizarem... A pintura, tá certo? Como é que vai ser feito? Então, enquanto o pessoal vai chegando, eu vou fazer mais umas margaridas aqui, tá certo? Eu vou começar com o miolo, daqui a pouquinho a Maria entra aí pra dar uma forcinha pra nós nos comentários, tá certo? Então, vamos lá. Tô começando com o sépia aqui, 
tá? E eu vou fazer, então, uh, esse miolo, junto aqui com o amarelo-limão, o miolo da margarina, tá? Então, vamos lá. Assim, agora a gente só coloca assim pra gente começar a ter... É, da onde a gente vai partir as pétalas, né? Mas depois a gente dá uma reforçadinha, então, no nosso miolo. Aí, com o pincel que você gosta mais, você vai, com a mão livre mesmo, vai fazendo as pétalazinhas, tá? A margarida, eu sempre falo que não tem muito como você riscar. Porque não tem necessidade, tá, gente? É você pegar e com a coragem mesmo. E vai fazendo o formato aí que você acha que, que dá pra fazer. Umas mais deitadas, outras não. E assim vai, tá? Então, vamos lá. É legal você fazer um fundo. Fica bonito, tá, gente? Os fundos bem misturados também. Bem escuros. Fica bem jóia, porque daí depois você vem com a pétala, ela vai se destacar bastante, tá? Então, é o fundo é bem importante. E aí, fizemos umas viradas, umas pétalazinhas mais curtinhas aqui. Aí a gente dá uma reforçada aqui, então, no miolo. Ó, né? Pode estar tá puxando como vocês acharem melhor aí essas pétalas. Vou fazer mais uma aqui. Essa é o modelo de margarida mais facinha que tem. Então, não tem segredo mesmo. O bom de fazer assim a mão livre é que você vai... Escolher até onde você vai chegar nela, né? Até onde você vai estender a pétala. Então, é, fica bem a seu critério mesmo, né? Acho que dá pra ver bem aí, né? Vou puxar bem aqui assim. Aí. Agora eu vou estender um pouquinho mais o meu miolo. Enquanto você parou? Ai, não sei, meu anjo. Pode ir lendo. Debi comentou. Nossa, que lindas. Tem muita dificuldade. Ah, nas, nas rosas, Nelly? Silvana comentou. Boa noite. Ele não vai dar pra assistir. Eu estou na rosa. Beijos. Fica com Deus. Ai, amém. Obrigada, Sil. Se cuida, tá? Luzanira comentou. Boa noite, Luzanira. Oi, Luzanira. Como é que está? Tudo bem por aí? Marluz comentou. Boa noite. Oi, Marluce. Como é que está? Tudo jóia? Ele comentou. Que pincel é esse? Esse aqui é o 421, a referência. Número 04 da Condro, tá, Nini? Ana Maria comentou. Boa noite, Luzanira. Boa noite, Maria. Oi, tudo bem com você, Ana Amélia? Vou fazer... Oi? Da Margarida. Não entendi, meu anjo. Da Margarida, o que? Da Margarida. Do céu? É, meu... É. Ela falou que da Margarida. Esse mesmo, é o 421. Esse é o 421. Esse é o 421. Da Condor 04. Boa noite, pessoal. Boa noite pra todos, né, Luzarira? 
o que, que eu queria falar, gente? Vou fazer mais umas margaridas aqui para nós fecharmos o arranjo. E eu vou terminar, então, hoje essa pintura que vai ser a última rosa, tá? Então, a gente, o, todo arranjo é importante, né? Faz parte toda... A pintura é legal, é importante, né? Então, eu vou fazer mais algumas aqui. Daí a gente vai fazer uns galinhos e vamos já partir pra rosa, tá? Aí já vou pensar aí o que, que eu vou trazer aí semana que vem aí pra vocês, tá? Vocês vão pintar final de semana? Como é que está o ânimo aí pras pinturas, gente? Eu tô com a minha mãe passeando aqui, então eu tô meia assim, dando mais atenção pra ela. Mas, essa semana, já vou voltar às ativas de novo. Tomei a vacina, graças a Deus, pessoal, tomei. Consegui tomar um pouquinho antes, apesar que de hoje já tá abrindo pra minha idade aqui, sabe? E graças a Deus, eu não tive reação nenhuma. Nenhuma. Digamos assim, para não dizer que eu não tive nada, uma leve dorzinha de cabeça. Foi a AstraZeneca que eu tomei. Aí eu já tinha tomado um paracetamol. E foi isso, gente. Um pouquinho de dor no braço. E eu tô muito feliz, porque eu tenho amigas aí... Minha... Ai, meu Deus, que eu tava com tanto medo que eu falei pra vocês, que eu tava com medo, né? Marlos comentou. Oi, professora, estou bem, graças a Deus. Ai, que bom, Marlos. Fico feliz, Nelly tá? Nelly comentou perfeito. Obrigada, Nelly. Ana Amélia comentou. Tudo bem, graças a Deus, e você? Tudo bem também, Ana Amélia. Graças a Deus também. Puxa a rosa aqui bem mais pro lado. Pro lado. Assim. Luz Anílio comentou. Vou imitar essa semana. Acabei com as máscaras. Ai, que bom, então. Vamos ativa, então, agora, né? Mara comentou. Boa noite. Boa noite. Seja bem-vinda a essa live aqui de hoje, onde a gente vai terminar esse arranjo hoje. Eu não sei você, gente, mas eu sou assim. Às vezes eu falo assim, ah, eu vou sentar lá, vou terminar uma pintura, né? E, de repente, eu tô aqui, três, quatro horas fazendo e emendo uma na outra. Então, é, eu sempre falo, quando eu sento pra pintar, realmente eu pinto, sabe? Eu não consigo sentar aqui no meu ateliê, na minha mesa, onde eu tenho minhas coisas, e ficar ali, digamos, meia hora. Não dá. Eu não consigo, gente. Eu não sei vocês, mas eu não consigo. Então, é no mínimo uma hora. Então, se eu não tenho tempo pra ficar pelo menos uma hora, então eu já nem entro aqui, sabe? A primeira dose. Que bom. Marlos comentou, graças a Deus, e tive uma reação tão forte, quase morri. Pois é, né, Marlos? Meu Deus do céu, muitas pessoas tiveram... Luzanira, Oi. Comentou, está muito lindo. Obrigada, Luzanira, muito obrigada, tá? Nelly comentou, esse trabalho é em uma toalha? Esse aqui, Nelly, é num pano de copa, tá? Mas você pode estar tá fazendo... Eu já. Oi. Você pode estar tá fazendo. É... Aqui, meu anjo. O... Opa, opa, opa. A luz. É, você pode estar tá fazendo numa almofada, sabe? Eu tava pensando. Uma almofada. E também num trilho de mesa, sabe? Pra cima mais um pouco, acho Pro que... Lado. Pro lado. pra cá. Jeito solar. Pra esquerda ou pra direita? Só a gente solar. É? Mais perto. No tripé. Ah, tá, ok. Assim? 
Olha aí, ó. Acho que dá pra ver, né, gente? Porque eu quero que vocês vejam um pouquinho de tudo, mas não vai caber tudo, né? Então, eu fiquei imaginando essa pintura aqui num tecido pra almofada, sabe? Dona Amélia comentou, eu fico a tarde toda pintando, mas nunca sai nada. Ai, Ana Amélia. Essa Ana Amélia, olha. Busanira comentou, eu só paro pra botar almoço, limpo a cozinha e volto, aí só saio na hora de jantar. Olha, gente, então, eu às vezes, eu falei hoje aqui, falei, tudo bem que eu tô com visita e tal, né? Mas a minha casa tá largada, gente, tá abandonada. Nelly comentou, nossa, vai ficar linda numa almofada. Vai, né? Então, foi isso que eu pensei, numa almofada. Maria comentou, perfeito. Vou fazer essa rosa, então, e depois nós vamos dar... Obrigado, tá? É Nara? Obrigado, tá, meu anjo? Nós vamos dar continuidade já no arranjo, Tá? Então, nós vamos começar por essa rosa aqui. Vou começar, então, por essa pétala aqui, como eu fiz da outra vez, tá? Zanir comentou, estou vendo bem. Ai, que bom. Então, vamos lá. Passar o vermelho, né? Toda pétala fechando o risco. Depois que eu fiz essa parte aqui, ó. Toda da, da pétala que eu preenchi, eu fiz já uma base, né? Então, beleza. Agora eu vou entrar com a minha parte da sombra. Que vai de dentro pra fora, ó. Tá? Então, a gente vem aqui, faz uma mesclagem pra ficar bem natural, ó. Não aperta muito o pincel, ok? Ó. Rapidinho. Nós fizemos essa pétala aqui. Vou trabalhar um pouquinho só aqui, umas voltinhas assim nela, porque ela vai ficar visível aqui. Diferente dessa primeira aqui, que ela não... ela tava por baixo da outra. Agora, vamos fazer essa aqui. Outra pétala, tá? A Ana Amélia comentou, sua, sua unha também tá linda. Obrigada, Ana Amélia. Já tarde eu falei, gente, eu tenho que fazer a minha unha, né? Aí eu fui lá, eu mesma pintei e... Obrigada mesmo. E eu tenho uns adesivinhos, eu mesma colei e ficou desse jeito aí. Não ficou aquelas coisas assim, né, Ana Amélia? Mas dá pra, pro gasto. Aí eu não consigo tirar cutículas é, em casa. Então, de tempo em tempo eu vou no salão, tiro a cutícula e daí depois eu mesma pinto. Porque às vezes que eu posso, as meninas do salão não podem. Então, tem que às vezes me programar antes, hein? E assim vai. Agora eu vou fazer essa partinha aqui, ó. Pétala por pétala, gente. E vai rapidinho, tá? Não é devagar. Vai rápido. Uma hora. Depende, é... O tempo que você vai pintando, né? Aqui eu converso, faço devagar. Mas assim, dá pra você trabalhar bem aí um arranjo desse. Eu acho que umas três horas, duas, três horas dá pra fazer, eu acho, né? Pra ficar bem caprichadinho, né? Pode estar tá usando berinjela também em vez do preto, tá? Puxando pra ficar natural, ó. Agora vamos começar aqui. E vai subindo, vai de encontro ao miolo, né? A gente quer encontrar o miolo. Ou pode começar pelo miolo também, tá? Já comecei muitas rosas pelo miolo. Aí é cada um, pode escolher aí.
Vou fazer toda essa basezinha aqui. Não deixo é, secar e já venho trabalhando com o fundo, porque é mais fácil dele ficar natural, tá? Porque depois, se você deixar secar, digamos, largar a roda aqui e for fazer alguma coisa, não tem problema. Só que depois você vai ter que entrar com o vermelho de novo, tá? Pra umedecer um pouco. Então, Nelly, se você fazendo a pétala por pétala e vai fazendo devagarinho, sabe? Você consegue daí fazer. Sempre fala assim, devagarinho e pétala por pétala, tá? E vai escurecendo junto, vai fazendo a parte escura que é de dentro pra fora, né? E segue bem certinho o teu risco. E depois eu vou clarear as pontas, ok, mas... Depois é só fazer por cima. Mas veja que eu sempre tô trabalhando junto o meu escuro, ó, tá? Porque daí você pode do, tá dosando ele, né? Você que vai dosar ele. Como que você quer? Mais forte, mais claro. Deixando sempre as pontas mais clarinha, que é... Imaginando aonde que o sol esteja batendo, tá? E eu falei assim, eu não vou fazer o vermelho profundo, né? Vou entrar com <risos> a goiaba queimada. Ai, meu Deus, eu acabo indo pros vermelho, né, gente? Nas rosas, não adianta. Acabei fazendo uma ali, pelo menos mais clarinha, mas... Sempre acabo fazendo mais é, nesse tom de vermelho, porque eu gosto tanto, muito mesmo. Eu vou fazer toda ela primeiro e daí depois a gente trabalha o branco, tá? Vou fazer assim. Então, agora a gente vai em direção ao miolo, tá? Já estamos chegando perto do miolo. Aqui vai um pouquinho mais de tinta, porque é um tecido, um pano de copa. A trama bem fechadinha, né? Então. E o programa, pessoal, final de semana? Ficar em casa com esse frio aqui? Ai, meu Deus, aqui com esse frio que tá dando, a gente nem se anima muito mais a sair, sabe? Eu até fui esses dias com a minha mãe pra mostrar pra ela alguns lugares aí, mas... Vento gelado, a gente tem medo de pegar a gripe, porque uma hora tá quente, uma hora tá calor. Então, nem, a gente nem se anima muito pra sair. O jeito é ficar em casa mesmo, né? Ó, vou fazer aqui um pouquinho diferente pra vocês verem. Vou colocar tudo vermelho aqui, ó. Vejo como que daí depois vocês vão poder trabalhar normal. Já fez essa base aqui, beleza. Então, agora vocês vão entrar... A gente entra aqui com o preto, né? Então, aqui eu quero um pouquinho mais. E vou subindo aqui para escurecer um pouquinho. Aí você vai fazendo o desenho com o próprio contorno teu, né? Fazer um pouquinho ela diferente, ó. Vou lavar agora meu pincel, pegar um pouquinho dele do pincel que está sem o preto, 
Só vou pegar um pouquinho do vermelho agora. Daí ele comentou, você tem preferência de tecido? Então, né, eu, eu gosto do, do sacarias, né, que eu faço os panos de copa. Então, sempre observando a trama bem fechada. O Zanira comentou, que jeito, tem que ficar em casa, não podemos sair. É verdade, o Zanira, é verdade mesmo, não tem jeito. Mara comentou, com a pandemia a programação é ficar em casa. É, verdade. Não dá nem pra, pra questionar muito, né? É isso aí mesmo. É, então, você... Eu prefiro o Sacarias, tá? Acho que foi a Nelly que perguntou. E algodão também eu gosto para fazer as almofadas, né? Daí eu acho legal também. Mas eu geralmente é, pinto a sacaria, tá? Bem fechadinha as tramas. Quanto mais fechadinha a trama do seu pano de copa, melhor, tá? Você observa quando for comprar, pra ver bem ela fechadinha, sabe? Agora aqui eu vou entrar um pouquinho com o vermelho. Deixa eu lavar aqui meu pincel. Porque essa aqui eu fiz ela um pouquinho diferente, né, gente? Só bem delicadinho os brancos. Não trabalhei muito forte o branco. Eu queria fazer ele um pouquinho diferente, né? E algumas eu já mostrei aquele, os cortes bem fortes do branco. Então, também, você também pode fazer, né? Essa aqui que é um pouquinho mais delicadinha, tá? A gente vai se acostumar a ficar tanto em casa, né, gente, que o dia que puder sair, a gente vai ficar meio assim, hein? Você pode sair, eu acho, viu? E não sei, a gente fica assim, né? Será que vai demorar? Não vai, porque... Às vezes a gente comenta, né? Ah, tá vacina até final do ano, tá ok, mas... Vai saber, né? Porque eu já ouvi tanto que tem gente até com vacina que tá pegando e... Aquela coisa, né? A gente, na verdade, não sabe muito. Olha só. Bem delicadinho os traçozinhos, tá? Bem delicado. Né, comentou, verdade. Nessa pandemia, vamos aprender a pintar. É. Né, comentou, você já pintou o Oxford? Então, Nélia, é, até me, me pediram pra... Nelly? Uhum. Pediram pra mim fazer, sabe? Uma pintura no Oxford. Eu fui atrás, não encontrei nenhum uma, assim, legal. E... Eu não fiz, não me lembro de ter pintado, tá? Aí me falaram que, numa live aí, que tem que... Ele puxa mais a tinta. Nelly comentou, ficou belíssima. Obrigada. Ana Mary comentou, de Obrigada, Ana Amélia. Vou cuidar um pouquinho aqui, só perto, pra fazer esse fundo aqui agora. Então, eu não sei te dizer. Eu não lembro de ter pintado, mas já me falaram que é, é meio, assim... Não é que é ruim, mas você vai ter que trabalhar um pouquinho mais a tinta. Bem diluída, porque ele puxa bastante tinta, tá? Eu tô pegando outro pincel aqui mais durinho, gente, porque... Tá um pouquinho molhado aqui, perto da rosa, tá? Vou fazer aqui pra gente poder fazer mais uma margarida. Então... Aqui também, vamos trabalhar aqui bem pertinho. Pra... Porque tá bem úmida aqui ainda, né? Então, onde encosta, borra, né? Vou cuidar um pouco depois. Rita comentou, como são rosas? Obrigada, Rita. Aí. 
Obrigada, tá, gente? Vou fazer uma gotinha. <risos> né, Maria? Vou fazer uma gotinha aqui já, tá? Uma bem redondinha. E daí vou fazer umas margaridazinhas, né? Pra gente poder fechar o nosso arranjo. Aí, final de semana, eu vou postar uma foto dele, tá, gente? Inteirinho, pra vocês verem como que ficou todo ele. Aí. Aí, quem quiser, pode fazer mais gotinhas e tal, né? Ó, aqui eu tava pensando em colocar mais uma aqui, gente, ó. Vamos fazer uma viradinha pra cá. Vou fazer ela de ponta cabeça aqui. Direcionar o miolo, né? E daí eu venho com as pétalas. Aí fica bem fácilzinho. Aí aqui a gente vai em cima, que já tá seco, então você pode trabalhar a pétala aqui em cima, sem medo, né? Esses dias eu não sei quem que me falou, ai meu Deus, eu não vou, eu não consigo colocar a pintura em cima da outra, me dá dó, né? É, mas é assim mesmo. Vai lá, enfia a pintura e se eu errar, aí eu falei, ainda dá tempo de você tirar, porque a tinta tá úmida. Aí você faz de conta que é um fundo, né? Mas tem que colocar mesmo. Se a gente não, não arriscar ali... Como é que a gente vai saber se vai ficar bom, né? A Daniela comentou, hoje eu estou ficando igual o pessoal que mora na roça. Eu só saio uma vez por semana, chego da rua e fico toda... Tonta! Assustada, com tanto carro, pois moram em condomínio, que fico em rua afastada. É, é bem assim mesmo, sabe? Que a gente fica até ai, meio assim, né? De tanto ficar em casa, né? Bem isso mesmo. Só sai pra ir no mercado, ou farmácia, médico, né? E não sai pra mais nada, é só pra isso mesmo. Bem isso mesmo. São novos tempos, né, gente? Mas esperamos que volte ao normal. Acho que o pior já passou, né? Que já estamos um ano e meio aí. Acreditamos que vai passar. Enquanto isso, vamos ocupar nossa mente. Vamos fazer alguma coisa pra gente, né, ter o um pensamento bom aí. E a mente ocupada não pensa besteira, né? É a única maneira da gente passar por isso, né? Ler um livro, essas coisas assim, né? Pintura... Se ocupando. Que daí distrai. E quando vai ver, passa a semana, entra essa semana, né? E assim vai a semana toda. Quando vê agora, já estamos entrando quase em julho, né? Quantos minutos de live já, Maria? Olha só, gente, eu vou pegar agora um pouquinho, então, do meu é, sépia e vou fazer mais umas folhinhas aqui, pra gente só fechar o arranjo aqui. Peguei um pincel bem chatinho, bem durinho, porque daí ele dá esse, tipo, sabe, a folhinha mastigadinha ao redor. Ele é bem curtinho, ó. 
tá bem cortado mesmo. Aí ele não fica assim aquele formato certinho, sabe? Aí fica bonito esse trabalhado, ele puxa um pouquinho mais grosso de um lado, né? Daí as folhas ficam bem legais. Também, ó. A gente preenche a mão livre, né? Vai fazendo a mão livre. Porque daí é gostoso, você vai praticando e vai é, criando essa familiaridade com a pintura, né? Aí quando você vai ver, tem muitas coisas que você nem tira mais o risco, tá? Porque você já sabe como que você vai fazer, você vai dar o teu toque na pintura, né? Aqui agora, a gente vai puxar um galinho. Vamos ver se dá pra ver bem aí. Dá, né? Dá. Esse galinho, ele mais grosso. Como se ele estivesse puxando todo o arranjo, tá? Aí eu vou pegar um pincel, aquele pincel que eu tava trabalhando, vou pegar com um pouquinho do preto também. Aí dá pra fazer uns, tipo como se fossem uns, uns espinhozinhos, né? Pode ser também com o pincel zerinho, que também é importante. Oi. Ele comentou que linda a margarina pra ficar viradinha faz umas pétalas pequenas, né? Isso mesmo. Aham. Uhum. Isso mesmo, né? Ele comentou mes é mesmo, com a vacina precisa continuar com os cuidados. Verdade. Tava ouvindo esses dias o pessoal falando sobre isso. A Ana Maria comentou, a minha cidade é, tão, é pequena, tá tudo liberado, são poucas pessoas que usam máscara. Sério, Ana Amélia? Luzanira comentou, o vídeo travando. Aqui tá normal, Luzanira. Tá, o Wi-Fi ruim. O Wi-Fi tá ruim? Uhum. Tá travando aqui então, Luzanira. <risos> Luzanira comentou, aqui em Salvador também, Ana Amélia, mas são muito poucas pessoas. Ah, tá. É, aqui a maioria até tá usando, tá, gente, máscara. Até se não dá pra, pra se queixar. O pessoal até tá aderindo assim, sabe? Nos lugares, então, lógico, né? Porque daí não entra, né? Então, todo mundo tem que usar. Cuidar um pouquinho aqui, que tá úmido, né? Então... Agora vamos trabalhar uns ganinhos para dar é, uniformidade, né? Para que esse arranjo é, tenha ligação com o outro, sabe? Eu não sei vocês, mas eu aprendi assim, então eu não consigo fazer de outra forma. Ana Amélia comentou, eu só saio de máscara. Oi? Ana Amélia comentou, eu só saio de máscara. É isso mesmo, Ana Amélia. Mesmo que ele, o pessoal não use, né? Eu também. Eu não consigo sair, tá, gente? Sem. É, então, o que, que eu queria falar? Eu, independente é, da pintura que for, eu não gosto, assim, das coisas voando, tá, gente? As, assim, as folhinhas, uma ou outra, às vezes tu até faz voando, como se fosse um vento, né? Ok. Mas eu gosto de ter uma unidade e o arranjo. Ter um galinho que esteja segurando, que não esteja nada que nem aqui, sabe? Então, eu gosto que encontre uma folha na outra e vai puxando os galinhos, tá? Isso é uma coisa que eu acho que fica mais bonita a pintura. 
Fica mais um natural. Uma coisa vai entrando na outra, né? Aqui dá pra colocar mais margarita se quiser, pode ir fechando o arranjo. Aí também fica legal. Eu já mostrei bastante pra vocês as margaridas, vocês já sabem até fazer, né, gente? Ó, uma vai entrando na outra. Aqui estão todas bem pertinhos, uma da outra, né, ó. Vou mostrar pra vocês, então, como ficou. Aqui vou dar mais uma puxadinha no galinho, daí eu já mostro aqui pra vocês de cima. Hoje vai ficar mais curtinha lá, porque já terminamos, né, gente? Então, hoje vai ser bem rapidinho, tá? Ó, vou mostrar pra vocês como é que ficou o nosso arranjo pronto. Porque eu não ia conseguir terminar no Instagram na quarta, né? Então, por isso que eu deixei aqui pra fazer pelo menos essa última rosa, tá? Oi, Sandra. Tudo bem? Madalena. Obrigada, Sandra. Mara. Olha só. Né? Então, terminamos essa aqui hoje. Dá pra ainda complementar mais, se você quiser. Vai do gosto de cada uma, né? Mas é isso, então foram feitas quatro rosas, tá? Obrigada, Ana Amélia. Uma aqui que a folha vem por cima, essa outra cor, mas tudo com aquele efeito que eu mostrei pra vocês. É uma rosa bonita, fácil de fazer. Você faça a base, depois vem com a cor escura e depois vem com o branquinho. E ela vai se ajeitando a rosa, tá? Se você fizer pétala por pétala, tá? Daí não tem erro. Fica joia, gente. Bem legal. Tá? <risos> Obrigada, Ana Amélia. Agora eu quero ver vocês pintar, tá? E mostrar pra mim, quem tá no grupo do Telegram, mostra lá pra mim no grupo do Telegram. Essa rosa aqui, eu vou tirar uma foto dela bem legal. No final de semana eu vou postar pra vocês ver como que ela ficou todinha, né? No pano. Aí dá pra ter uma dimensão maior dela, né? O risco, é, se vocês quiserem, acho que eu já postei lá também no grupo. É só vocês irem olhando as lives devagarzinho, que também vocês vão conseguir pintar, tá certo, gente? Eu agradeço, foi uma live mais curtinha hoje, porque já terminamos agora esse arranjo. Foi a quarta... Isso, Luzanira, pega lá. Foi a quarta... já... A quarta aula hoje. Isso, Ana Amélia, hoje foi mais rapidinho, porque eu já dei quatro aulas, então, desse arranjo, né? Obrigado, Mara, pra você também. Então, por isso, hoje é mais curtinha, tá? Daí vocês não enjoam de, de, de ficar ouvindo a minha voz aí. <risos> aí eu vou ver o que, que eu vou trazer segunda. Vamos iniciar uma outra pintura. Um novo conhecimento pra vocês, tá bem, gente? Olha, se cuidem, tá? Um bom final de semana pra todas. Que Deus nos abençoe e nos proteja, tá? Obrigada, gente. Obrigada pela participação de vocês sempre aqui. Sempre presentes, apoiando aqui a pintura em tecido, tá, gente? Agradeço de coração mesmo. Um beijo pra todas, tá? Beijo, Luzanira. Beijo, Ana Amélia. Mara. Ai, meu Deus, quem mais tá aqui? A Mara, já falei. A Ana. Todas, tá? Ana Amélia, Luzanira. Todas acho que eu falei, tá, gente? Obrigada, tá? Sandra. Obrigada. Um beijo. Se eu não falei alguém, desculpe, tá, gente? Mas um beijo pra todas, tá?